নমস্কার বন্ধুরা পরীক্ষা প্রস্তুতি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব নদী বাদ এবং সেটা কোন নদীর উপরে আছে এবং সেটা কোন রাজ্যে গঠন হয়েছে তাহলে শুরু করা যাক নদী বাদ বা রিভার ড্যাম এটা আমাদের পরীক্ষায় খুব বারে বারে এসছে যে কোনো পরীক্ষাতে এসছে ডাব্লিউ বিসিএস বলুন বা কেন্দ্র সরকারের পরীক্ষা হোক রাজ্য সরকারের পরীক্ষা হোক যে কোনো পরীক্ষাতে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো খুব আসে সেখানে তোমাদের সিরিয়াল পরীক্ষা হতে পারে এম টি এস হতে পারে বা মিসলেনিয়াস পরীক্ষা হতে পারে সিএসএসএল হতে পারে যে কোনো জায়গাতে এই জিনিসগুলো খুব আমরা দেখতে পাই তাহলে আজকে আমরা নদীবাদটা দেখে নি কি কি আছে নদীবাদে তাহলে আমরা এখানে আলোচনা করব ভারতের প্রধান প্রধান কিছু নদীবাদ এবং সেগুলো কোন কোন নদীর উপরে গড়ে উঠেছে এবং সেটি কোন রাজ্যে অবস্থিত হয়েছে এইটার উপরে প্রথমে আসছি তেহরিবাদ তাহলে তেহরিবাদটা যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা এটাকে কি করে মনে রাখতে পারি এটা আমরা কোন ট্রিকের মধ্যে মনে রাখতে পারি তেহরিবাদ তেহরিবাদ যদি আমরা ইংলিশে ভাবি তাহলে কি আসবে বড় একটা টি আমরা মনে করলাম বড় একটা টি তাহলে বড় একটা টি এর উপর দিয়ে যদি ধরি একজন দৌড়ে যাচ্ছে তাহলে দৌড়ে যাচ্ছে যেতে যেতে সে এইভাবে পড়ে গেল তাহলে আমার এটা যদি হিন্দিতে বলতে যাই তাহলে কি বলবে যে দৌড়াতে দৌড়াতে পড়ে গেল কে বললাম গিরে গেল তাহলে নিচে পড়ে সে কি হলো কিনা খন্ড হয়ে গেল তাহলে প্রথমে ভাগ ছিল ওপর দিয়ে ভাগ ছিল ভাগতে ভাগতে পড়ে গেল পড়ে গিয়ে সে খন্ড খন্ড হয়ে গেল তাহলে খন্ড খন্ড হয়ে যদি যায় তাহলে সেখান থেকে আমরা কি হয়ে মনে রাখতে পারি যে তেহেরি ডাম বড় টি তাহলে বড় টি এর উপর দিয়ে যখন কেউ পড়ে যাবে ভাগতে ভাগতে এসে যখন পড়ে যাবে খন্ড হয়ে যাবে তাহলে ভাগতে ভাগতে থেকে মনে রাখবো আমরা ভাগীরথী আমার ভাগীরথী নদীর কথা মনে রাখবো আর খন্ড খন্ড হয়ে গেল থেকে মনে রাখবো উত্তরাখণ্ড রাজ্যে এটি অবস্থিত আছে তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের তেহেরি আর বড় টি এর থেকে আমরা মনে রাখতে পারি যে তেহেরি বাদ হচ্ছে ভারতের সর্বোচ্চ বাদ দু নম্বরে আসছে আমাদের নাগার্জুন সাগর তাহলে নাগার্জুন সাগরের কথা যদি আমরা বলি তাহলে নাগার্জুন সাগরের কথা বললে আমাদের মনে কি আসছে অর্জুন তাহলে অর্জুনের সঙ্গে কার সম্পর্ক আমরা মহাভারত দেখতে পেয়েছিলাম কৃষ্ণ সেখান থেকে আমরা মেয়ে নিচ্ছি কৃষ্ণা নদী কৃষ্ণা নদী ওখান থেকে মনে রাখতে পারবো এবার সেখানে কৃষ্ণ সঙ্গে অর্জুন ছিল কোন যুদ্ধে কিনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল যার সঙ্গে তারা ছিল এক অন্ধের পুত্র সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি অন্ধ্র প্রদেশ ঠিক আছে বন্ধুরা তারপরে আসছি আমরা আলমাটি ড্যাম তাহলে আলমাটি ড্যাম আলমাটি আমরা কি করে মনে রাখতে পারি আলমাটি আলমাটিতে কৃষ্ণ ছোটবেলায় মাটি খেয়েছিল মাটি যদি খায় সেটা কে খেয়েছিল কৃষ্ণ খেয়েছিল কৃষ্ণ কেন মাটি খেয়েছিল কিনা তার মাকে তার মুখের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখা পেয়ে তার মানে কি একটা সে একটা মাটি খাওয়া নাটক করেছিল সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি কৃষ্ণা যে মাটি খেয়েছিল আর কি জন্য মাটি খেয়েছিল নাটক করার জন্য সেখান থেকে মনে রাখবো আমরা কর্ণাটক হয়ে গেল এবার আসছি ইদুক্কি তাহলে ইদুক্কির কথা যদি আমরা বলি তা সেখান থেকে কেমন একটা শোনায় ডুবকি বা ডুব লাগানো ডুবকি লাগানো এরকম একটা তা ডুবকি লাগাতে যদি সুইমিং পুলে যাওয়া হয় যদি কেউ সুইমিং পুলে ডুবকি লাগাতে যায় তখন কি হচ্ছে কিনা তাকে পয়সা পে করতে হয় টাকা পয়সা পে করতে হয় যদি টাকা পয়সা যদি পে করতে হয় তখন তাকে কি করতে হবে কিনা সেখান থেকে আমরা কি মনে রাখতে পারি পে করতে হবে সেখান থেকে মনে রাখতে পারি পেরিয়ার পে করতে হবে যেহেতু সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি পেরিয়ার পেরিয়ার নদীর নাম এবার সব থেকে বেশি পরিমাণে জল দেখতে পাওয়া যায় কোথায় সেটা আমরা মনে রাখতে পারি কেরালাতে কেরালায় অনেক প্রচুর জায়গাতে আমরা কিনা 
অনেক বোটিং এর ঘর ফর ওরকম প্রচুর জল যেহেতু কেরালাতে সেহেতু আমরা সেখান থেকে মনে রাখতে পারি সুইমিং পুল আছে জলের সঙ্গে সম্পর্ক ডুব লাগানো সেখান থেকে মনে রাখতে পারবো আমরা কেরালা তাহলে এটা হয়ে গেল এবার আমরা আসি ভাকরা নাঙ্গাল তাহলে ভাকরা নাঙ্গাল আমরা কি করে মনে রাখতে পারি ভাকরা নাঙ্গাল তাহলে নাঙ্গাল থেকে আমরা মনে রাখতে পারি এখানে গোলতে মানা করা হচ্ছে না গাল মানে গোলতে মানা করা হচ্ছে তাহলে কি গোলে গেলে কি হবে কি না কোন একটা কোন মাটি কোন বাদ যদি গোলে যায় তাহলে কি হবে সে তার মাটি লুজ হয়ে যাবে সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি সুতলেজ বা সতলুজ সতলুজ নদীর উপরে বা সুতলেজ নদীর উপরে এটা করে উঠেছে ভাকরা নাঙ্গাল আর যখন বাঁধের মাটি লুজ হয়ে গেছে তাহলে কি তার উপর দিয়ে চলাচল করতে মানুষজনকে মানা করা হবে সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি হিমাচল প্রদেশ হয়ে গেল হিমাচল প্রদেশ তাহলে তার পরেরটাই আসছে মেটুর তাহলে মেটুর নদী মেটুর এখান থেকে ট্যুর আসছে তাহলে এখান থেকে যদি ট্যুর আসে তাহলে ট্যুর থেকে আমরা কি মনে রাখতে পারি ট্যুর থেকে কেউ ঘুরতে যাচ্ছে ট্যুর কথা মনে আসলে আমাদের ঘোরার কথা মনে আসে তাহলে যদি কেউ ঘুরতে যায় তাহলে কি হবে কি না যদি কেউ ঘুরতে যায় তখন সেটা তার যে লোকেশন থাকে আমরা জিপিএস ইউজ করি সবাই এখন মোবাইল ইউজ করছি তাহলে তার জিপিএস লোকেশন থাকবে জিপিএস লোকেশনটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ভেরি করবে তাহলে সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি কাবেরি যেহেতু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাতে ভেরি করবে সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি কাবেরি তাহলে এবার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছে তাহলে ট্যুরে যাচ্ছে ও জিপিএস লোকেশন ভ্যারি করছে এবার আমরা যদি ধরি কোন জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছে কিনা কারোর সঙ্গে মেলার জন্য বা কারোর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাহলে সেখান থেকে মিলতে যাচ্ছে বা দেখা করতে যাচ্ছে সেখান থেকে মিল থেকে আসছে তামিলনাড়ু মিল থেকে আসছে তামিলনাড়ু তাহলে তারপরে কি আছে আমরা দেখবো তারপরে তারপরে আছে অমরাবতী তাহলে অমরাবতীতে তেমন কিছু মনে রাখার নেই অমরাবতী যে বাঁধটা আছে এটা অমরাবতী নদীর উপরে গড়ে উঠেছে এবং এটা কোথায় আছে কিনা এটা তামিলনাড়ুতে আছে এটা আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব আর এটা খুব বেশি কঠিন কিছু না আমরা ঠিক মনে রাখতেই পারব তারপর কি আসছে সেম ভাবে আর একটা আছে কয়না তাহলে কয়না এটা কোন নদীর উপরে আছে কিনা কয়না নদীর উপরে কয়না বাঁধ আছে কয়না নদীর উপরে এবার এটা কোথায় আছে এটা কিনা আছে মহারাষ্ট্রে আমরা কয়না মহারাষ্ট্রে আছে মহারাষ্ট্রের নদী এটা আমরা অনেকেই জানি তাহলে কয়না কোথায় আছে কয়না বাঁধ কয়না নদীর উপরে মহারাষ্ট্রে আছে এটা আমরা মনে রাখতে পারবো তারপর আসছে আমাদের মাইথন মাইথন যদি আমরা বলি তাহলে এটাতে কি হচ্ছে কিনা মাইথন আনের কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের ম্যারাথনের কথা মনে পড়ে ম্যারাথন তাহলে ম্যারাথনটা কি হয় ম্যারাথন যে ড্রেসটা হয় ম্যারাথন ড্রেসটা অনেকটা বড় একটা এরিয়া নিয়ে ম্যারাথন ড্রেসটা হয় তাহলে যদি অনেকটা বড় একটা এরিয়া নিয়ে হয় তাহলে অনেক বড় করে রেসটা হচ্ছে তাহলে অনেক বড় করে যদি রেসটা হয় সেখান থেকে মনে করতে পারি আমরা বাড়াকার মানে বড় করে রেসটা হচ্ছে তাহলে বারাকার নদীর উপরে এটা করে উঠেছে এবার মাইথন বা ম্যারাথন দৌড়ে এসে অনেক বড় রেস যেহেতু এটা দৌড়ে এসছে তাহলে ওর ঘাম ঝরবে তাহলে ঝরবে যেহেতু তাহলে সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি ঝাড়খণ্ড তাহলে আমরা কি পড়লাম মাইথন কোন নদীর উপরে কিনা অনেক বড় করে রেসটা হচ্ছে ওই জন্য বারাকার নদীর উপরে আর যেহেতু ওর ঘাম ঝরছে অনেক দৌড়ে এসছে অনেকটা বড় ম্যারাথন দৌড়ে এসছে ঘাম ঝরছে ঝরছে থেকে ঝাড়খাদ মনে রাখবো আমরা বেশ তারপর কি হচ্ছে কিনা রঞ্জিত সাগর ড্যাম তাই রঞ্জিত সাগর ড্যাম রঞ্জিত সাগর তাহলে রঞ্জিত সিং এগুলো আমরা কোথায় পাই কিনা আমরা পাই পাঞ্জাবে আর র দিয়ে নাম আছে যেহেতু রঞ্জিত রঞ্জিত সেখান থেকে আমরা মনে রাখবো রবি ব্যাস হয়ে গেল আর কিছুই না আর পাঞ্জাবের নদী যে রবি সেটা আমরা অনেকেই জানি প্রায় প্রত্যেকেই জানি যারা একটু পড়াশোনা করছি এখন যারা প্রিপারেশন নিচ্ছি সামনে পরীক্ষার জন্য তারা প্রত্যেকেই জানি তাহলে রঞ্জিত সাগর ড্যাম আছে 
রবি নদীর উপরে আর আরেকটা জিনিস কি রঞ্জিত সাগর ড্যামের নাম থিন ড্যামও বলা হয় থিন ড্যাম তাহলে আমরা এটাও মনে রাখতে পারি বা কখনো পরীক্ষায় আসতে পারে যে থিন ড্যাম কোথায় কোন নদীর উপরে বা কোন রাজ্যে তাহলে আমরা থিন ড্যাম রঞ্জিত সাগর জেনে গেলাম রঞ্জিত সাগর আর এক নাম থিন ড্যাম তাহলে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো রকম প্রবলেম আশা করি হবে না এবার আসছে হীরাকুদ হীরাকুদ ড্যাম আমরা অনেকেই জানি হীরাকুদ ড্যামটা কোথায় কিনা সব থেকে বড় ড্যাম ভারতবর্ষের সব থেকে বড় ড্যাম সব থেকে লম্বা ড্যাম যদি কি বলা হয় তাহলে হীরাকুদ হীরাকুদের নাম আমরা যারা একটু পড়াশোনা করছি তারা প্রত্যেকেই আশা করি জানি তাহলে হীরাকুদ যেহেতু সব থেকে বড় তাহলে ওটা যদি সব থেকে বড় যদি হয় তাহলে কি অনেক চওড়া নদী লাগবে তাহলে নদী যখন অনেক বড় হবে তখন সেটা কি হবে সেটা মহানদী মানে অনেক বড় নদী মহানদী তাহলে হীরাকুদ ড্যাম গড়ে উঠেছে মহানদীর উপরে আর এটা কোথায় আছে কিনা এটা আছে ওড়িশাতে তাহলে বন্ধুরা আমরা আজকে যেটা দেখলাম যে আমাদের যত কিছু আছে নদী বাঁধ থেকে শুরু করে আমাদের যে নদী বাঁধ কোন নদীর উপরে গড়ে উঠেছে বা কোন রাজ্যে নদীটা আছে পাথটা আছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা শিখলাম আচ্ছা বন্ধুরা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই পরে আবার অন্য ভিডিও নিয়ে আসব অন্য ট্রিক্স নিয়ে আসব এরকম জিগে অনেক অনেক ট্রিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো তোমাদের যাতে আরো পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিতে অনেক ভালো হয় আর আমার চ্যানেলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন আর যদি কোনো কিছু দরকার হয় কোনো কিছুর উপর যদি ভিডিও দরকার হয় এরকম এরকম ট্রিক্সের দরকার হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ঠিক আছে